नमस्ते ना पेर शफी ने नये क्लास चलो जेडीहे एस खादराबाद प्रोदूर मंडल ने इंस्पर तस्कना का नदल असंधान गोदावरी कृष्ण पेना नदल असंधान गईड मैडम वे रामलक्ष्मी मैडम मैथ्स टीचर थैंक यू नदल असंधा असल चाली दीन आवश्यकता मैं तेजक इकड बा गमनते कर मोव वरदल कर प्राल दूर वरद नीचे प्रजा का का सोल्यूशन नदल असंधान नदल असंधान गोदर नदी इध कृष्णा नदी अभी पेना नदी नदल ग मन तेजक मन आंध्र मन आंध्र प्रदेश में गोदावरी नदी नीचे केवल गोदावरी नदी नीचे रेवेल ऐल टीएमसी नीर वृधा अ कृष्णा नदी नीचे अंत नीर वृधा का कृष्णा नदी पैदप रिजर्वा कारण तो वरद समय में मतमे कृष्णा नदी नीचे तुम्ब टीएमसी नीर वृधा अक कन्नी कन्नीर अभी पेना नदी वर्ष पड़ते नि मन आंध्र प्रदेश मोतम सागुक अनवन विस्तीर्ण नाग वक्षल एकराइए वर्ष पड़े वर्ष आधार पड़े अंत भूगर्भ जल द्वारा पड़चे रेल पदहे लक्षल एकरा कालव द्वारा डेबई ईद लक्षल एकर पं अंत मोतम साग विस्तीर्ण से रेल तुम्बई रूम लक्षल एकरा अंत इंका दादापू वक्षल एकर सा तेलेको दी मुख्यमंत्री समस्या नीति सौकर्य नीति सौकर्य लेन वाले मिगता वक्षल एकर सा तेलेकोमसी नीति तो दादापू पद वे पद वेल एकर पड़ु चंद्रबाबुना आय गारी आय आध्य भारत देश मोटमोद असंधान जगह गोदावरी कृष्ण असंधान गुरी मन इनक पोलर गोदावरी नदी पै पोलर इंका निर्माण निर्माण में अभी पूर्ति कावटा की इंका ईद आर संवस पड़ती पोलर मुं पट्टीम ग्राम नीचे लिफ्ट इरीगे पद्धति उपयोगी पोलर कुड़काव की कल गोदावरी कृष्णा कलप जी कालव द्वारा कलप जी कालव नूट डेबई ना किमीटर् गोदावरी गोदावरी नदी नीचे वीर कृष्णा नदी में पवित्र संघम वकाश बार दर कलव जी गोदावरी नदी नीचे कृष्णा नदी की एन भाई टीएमसी नीति ने तरली यह निर्माणा की पूर् मत आई खर्चु पदमू वो गोदावरी नदी कृष्णा नदी ने कलपारी चूदा चला सतोषक विषय इरीगे पद्धति संवस में पूर्ति कावे तो दी लिमका बुक् वरल रिकार्ड इक्की जी दीन पै मन सीएम चंद्रबाबुना गार एनो असैम्ली एनो प्रसंगा इवटों तो आ प्रसंगा विन ने इंस्पर काव जी चिता बमनते गोदावरी नदी इध कृष्णा नदी पवित्र संघम वलव जी चिंत्र हेलीकाप्टर नीचे तीय जी संवसरा पूर्त पोलोर प्राइट कोसम इंत पदमू वो खर्चे गत संवस में कृष्णा डेलटा नीर लेक पटल पड़े परस्थित की जिग दिगजारी अंदम गोदावरी नीति ने कृष्णा कलपटा को लिफ्ट इरीगे उपयोग जी दीन कहीं खर्च कटे एक्व रेट आदायानी पच्चीस रायलसी करू प्रात काबी आ कर प्राण दूड़े गोदावरी पेना नदल असंधान तपक जरगा वेपोसा के संस्थ लिडार सर्वे प्रणा रूप जी अला मन आंध्र प्रदेश जन वन जन वनर शाख को प्रणा रूप जी आ प्रणा एलाो मन इन चूदा मोतम असंधान गोदावरी पेन असंधान अे खर्च अच्छा व्यय एन भाई वेल ईद नलब दीनगरी तेजक गोदावरी नदी नीचे कृष्णा नदी की रेल याब किमीटर् रेल याब किमीटर् रेल अडम वो मन गंडकोट को इलागे प्राब्लम वे टनल मार्गा रूप स्वरंग मार्गा तीस जी अला इकड स्वरंग मार्गा वे इपड़ कृष्णा नदी पै नीचे अक्वीडे मार्गा रूप वे अक्वीडे मार्ग मूड पाइंट आर किमीटर् उ कृष्णा नीचे पेना कलपेट वेदार प्रकाश पेना को वेटूर जिले बोलापल्ली मंडल में रिजर्वा कटते 
గుంటూరు జిల్లాకు ప్రకాశం జిల్లాకు కావాల్సిన నీటిని అక్కడ నిల్వ ఉంచుకొని ప్లస్ విద్యుత్ శక్తిని కూడా ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు దాదాపుగా ఒక వెయ్యి అరవై మూడు మెగావాట్ల విద్యుత్ని కూడా ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ కూడా తప్పకుండా లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పద్ధతిని ఉపయోగించాల్సిన అవసరం ఉంది ఇక గుంటూరు జిల్లా నుంచి నేరుగా మన పెన్నాలకు నీరు కరుస్తుంది దాదాపుగా గోదావరి నది నుంచి పెన్నా నదిలోకి మూడు వందల యాభై టిఎంసీ నీటి నుంచి నాలుగు వందల టిఎంసీ నీటిని తరలించడం జరిగింది నీరు బొల్లాపల్లి రిజర్వాయర్లో కొద్ది కొద్దిగా నిల్వ ఉంచుకొని మిగతా నీటిని పెన్నా నదిపై ఉన్న సోమశీల రిజర్వాయర్లో ఆగుతుంది సోమశీల రిజర్వాయర్ నుంచి మిగిలిన నెల్లూరు చిత్తూరులో ఉండే చిన్న చిన్న రిజర్వాయర్లకు నీటిని పంపించినట్లయితే ఈ నాలుగు వందల టిఎంసీ నీటిని గుంటూరు జిల్లా ప్రకాశం జిల్లా నెల్లూరు జిల్లా చిత్తూరు జిల్లా ఈ నాలుగు జిల్లాలను ఉపయోగ ఈ గోదావరి నది నుంచి పెన్నాకి కలిపేటప్పుడు వచ్చేదారులో ప్రకాశం జిల్లా ప్రకాశం జిల్లాకు కావాల్సిన నీటిని మరియు నెల్లూరు చిత్తూరు జిల్లాలకు కావాల్సిన నీటిని మనం అందించవచ్చు ఇప్పుడు మిగిలిన కర్నూలు అనంతపురం కడప ఈ మూడు జిల్లాలకు ఉపయోగం ఏమిటంటే ప్రతి జిల్లాకు ఆ జిల్లాలో ఉన్న నీటి వనరులు అంటే నదుల వాట ఖచ్చితంగా పంచాల్సి అవసరం ఉంది ఇప్పుడు ఈ మూడు జిల్లాలకు ఉపయోగం ఏమిటంటే కృష్ణా నదిపై పెద్ద పెద్ద రిజర్వాయర్లు ఉన్నాయి అందులో శ్రీశైలం రిజర్వాయర్ నాగార్జున రిజర్వాయర్ ఇప్పుడు ఈ రెండు రిజర్వాయర్ల నుంచి కృష్ణా డెల్టా జిల్లాలకు నీటి పంపించాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అక్కడ కృష్ణా నదిలో ఎనభై టిఎంసీ నీటిని గోదావరి నది నుంచి తరలించడం జరిగింది ఆ ఎనభై టిఎంసీ నీరు ఈ కృష్ణా డెల్టా జిల్లా ప్రాంతాల వారు ఉపయోగించుకుంటున్నారు కాబట్టి ఇక వచ్చే దాల్లో ప్రకాశానికి కూడా నీరు అందించాల్సిన అవసరం ఉండదు ఎందుకంటే ప్రకాశం జిల్లా కూడా అక్కడ నీటిని ఉపయోగించుకుంటుంది అంటే దాదాపుగా ఈ శ్రీశైలం రిజర్వాయరు నాగార్జున రిజర్వాయర్లో నాలుగు వందల ముప్పై టిఎంసీ నీరు నిల్వ ఉంటుంది ఈ నాలుగు వందల ముప్పై టిఎంసీ నీటిని మనం కర్నూలు అనంతపురం కడప ఈ మూడు జిల్లాలకు నూట నూరు టిఎంసీ నుంచి నూట యాభై టిఎంసీ నీటిని అందించవచ్చు అప్పుడు మన రాయలసీమలో కూడా పంటలు బాగా పండించి మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం సస్యశ్యామలంగా మారి భారతదేశంలోనే నెంబర్ వన్గా నిలుస్తుంది ఇప్పుడు ఈ గోదావరి పెన్నా నదుల అనుసంధానం ప్రణాళికాపరంగా ఇలా జరగడం జరిగింది దీని ఈ ప్రణాళికను చంద్రబాబు నాయుడు గారు స్వయంగా కేంద్ర ప్రభుత్వానికి స్వయంగా ఈ ప్రణాళికను అందించడం జరిగింది ఈ ప్రణాళిక త్వరగా పూర్తి కావాలనే ఉద్దేశంతో త్వరగా పూర్తి చేయాలని కోరుకుంటున్నారు ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ పద్ధతిని ఉపయోగించి ఇంత నీటిని తరలించేటప్పుడు ఎక్కువ విద్యుత్ను అవసరం అవుతుంది ఈ విద్యుత్ కొరకే ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ఎందుకని ఇప్పుడు కొత్తగా రూపొందించిన బడిన విండ్ సోలార్ అనే పద్ధతిని ఉపయోగించినట్లయితే ఎక్కువ విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది అప్పట్లో విండ్ విండ్ సపరేట్ సోలార్ సపరేట్ కాబట్టి తక్కువ విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుందని ఒక అపోహ ఉండేది కానీ ఇప్పుడు విండ్ సోలార్ అనే కొత్త కొత్తది ఉత్పత్తి కావడంతో ఈ ఒక్క విండ్ సోలార్తోనే ఎనిమిది వందల మెగావాట్ల నుంచి పదహైదు వందల మెగావాట్ల వరకు విద్యుత్ను ఉత్పత్తి చేయగలుగుతుంది ఇలాంటివి కొండ ప్రాంతాల్లో ఉంచినట్లయితే ఎక్కువ విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది ప్లస్ ఇంకొకటి రూప నిర్మాణం చేస్తున్నారు కాబట్టి పంట పొలాల్లో సోలార్ బ్యానర్లను ఉంచకుండా ఈ నది ఈ కెనాల్ పైనే సోలార్ బ్యానర్లను కనుక ఉంచినట్లయితే విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవుతుంది దీనికి ఖర్చు కూడా మన కరెంటుకు ఖర్చు కూడా తక్కువ అవుతుంది ఇది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ వివరణ ఇక మన భారతదేశానికి వచ్చినట్లయితే మన భారతదేశంలో కూడా సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం ఒకవైపు కరువు మరోవైపు వరదలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు మన భారతదేశంలో మొత్తం సాగు అనువైన విస్తీర్ణం భూమి వచ్చేసి దాదాపుగా నూట యాభై తొమ్మిది మిలియన్ హెక్టార్లు అయితే మనం అందులో సాగు చేస్తున్న భూమి విస్తీర్ణం వచ్చేసి ఎనభై ఎనిమిది మిలియన్ హెక్టార్లను మాత్రమే ఇంకా సగానికి సగం మిలియన్ హెక్టార్లను ఉత్పత్తి సాగులోకి తేవడం లేదు ఎందుకంటే దానికి ముఖ్యమైన కారణము ఈ నీటి సమస్య భారతదేశం మొత్తంలో నదుల ద్వారా దాదాపుగా అరవై ఆరు వేల టిఎంసీ నీరు ఉత్పత్తి అయినట్లయితే వృధాగా సముద్రంలో కలిసేది నలభై ఒకటి నలభై ఒక వేల టిఎంసీ నీరు వృధా అవుతుంది ఇకపోతే స్వాతంత్రానికి ముందే స్వాతంత్రానికి ముందే పంతొమ్మిదవ శతాబ్దంలోనే సార్ ఆర్థన్ కాటన్ అనే అతను మన ఈ నదుల అనుసంధానాన్ని ప్రతిపాదించడం జరిగింది అప్పట్లోనే తుంగభద్ర పోయే సంవత్సరంలో తుంగభద్ర పిన్న నదుల అనుసంధానం కేసి కెనాల్ ద్వారా జరగడం జరిగింది కె అంటే కర్నూల్ సి అంటే కడప అప్పట్లో నదుల అనుసంధానం జరగడం జరిగింది ఈ కేసీ కెనాల్ ద్వారా ప్రస్తుతం మన కడప జిల్లా వాసులు దాదాపుగా నలభై టిఎంసీ నీటిని వినియో వినియోగించుకోవడం జరిగింది ఇకపోతే స్వాతంత్రానికి తర్వాత పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై సంవత్సరంలో డాక్టర్ కేఎల్ రావు డ్యామ్ డిజైనరు అతనే వ్యవసాయ శాఖ మంత్రిగా ఒక 
బ్రహ్మపుత్ర గంగా నదులు అనుసంధానం చేయాలని ప్రతిపాదించడం జరిగింది సంవత్సరంలో కూడా ఆర్థిక శాఖ కూడా ఆర్థిక శాఖ కూడా పంపించడం జరిగింది కానీ అప్పట్లో కూడా పనులు జరగలేదు ఇకపోతే రెండు వేల రెండవ సంవత్సరంలో ఈ నదుల అనుసంధానం అంచనా వేయము ఐదు పాయింట్ ఆరు లక్షల కోట్లు అయితే రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో దాదాపుగా పదకొండు పాయింట్ రెండు లక్షల లక్షల కోట్లు అయింది ఇప్పుడు మన నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వము ఎనభై ఏడు బిలియన్ డాలర్లతో ఖచ్చితంగా నదులు అనుసంధానం చేయాలనే కృత నిశ్చయంతో ఉన్నారు మన నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం కెన్ బెట్వా అనే నదుల అనుసంధానం చేయాలని ఉన్నారు ఈ కెన్ బెట్వా అనే నదుల అనుసంధానంలో నాలుగు వందల అరవై ఐదు కిలోమీటర్ల డిస్టెన్స్తో ఉంది కానీ ఇక్కడ కెన్ బెట్వా నదుల మధ్యలో ట్రైగర్ రిజర్వ్ ఉంది అక్కడి నుంచి ఆర్డర్స్ రావడానికి సమయం వీ సమయం చాలా వృధా అవుతుంది కాబట్టి ఈ పనులు ఇంకా మొదలు పెట్టలేకపోతున్నారు మన భారతదేశాన్ని కూడా రెండు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది అది మనము శారదా నుంచి కావేరీకి అనుసంధానం చేసుకోవచ్చు కానీ ఎందుకు చేయలేకపోతున్నామంటే మధ్యలో పర్వతాలు పెద్ద పెద్ద పర్వతాలు పీఠ భూములు అడ్డం రావడంతో ఈ అను ఈ అనుసంధానం చేయాలంటే ఎక్కువ ఖర్చుతో కూడుకున్న పని ప్లస్ ఎక్కువ సమయం కూడా పడుతుందని మన రెండు భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది ఉత్తర భారతదేశాన్నేమో హిమాలయన్ కాంపోనెంట్గా దక్షిణ భారతదేశాన్నేమో పెన్సులార్ కాంపోనెంట్గా విభజించడం జరిగింది ఉత్తర భార ఉత్తర భారతదేశంలో ఆ నదులతోనే అనుసంధానం చేయాలని దక్షిణ భారతదేశంలో దక్షిణ భారతదేశం నదులో నదులతోనే అనుసంధానం చేయాలని ప్రతిపాదించడం జరిగింది నదుల అనుసంధానం చేసేటప్పుడు ఎదురయ్యే సమస్యల గురించి చర్చిద్దాం ఇప్పుడు ఈ అనుసంధానం చేసేటప్పుడు మొదటి సమస్య అడవుల నరికివేత ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ మనం గోదావరి పెన్న నదుల అనుసంధానం చేసేటప్పుడు కూడా దాదాపుగా ఏడు వేల ఎకరాల అడవులను కోల్పోవడం జరిగింది ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ పరంగా ఆలోచిస్తే ఒక పెద్ద చెట్టును వేరొక చోట నాట నాటేంత మిషనరీలు వచ్చాయి ఆ మిషనరీని ఉపయోగించి ఈ కెనాల్ ఈ కెనాల్ అనుకొని చెట్లను నా నాటడం జరిగితే మన చెట్లను కూడా కాపాడినట్లు ఉంటాం మరియు ఎక్కువ ఖర్చు అవుతుంది ఈ ఖర్చు కోసం మనం శాటిలైట్స్ ఉపగ్రహాల ద్వారా ప్రణాళికను రూపొందించుకోవచ్చు తక్కువ ఖర్చులో కూడా రూప రూపొందించుకోవచ్చు అలాగే ఇప్పుడు ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే అడవులను నరికివేయడం వల్ల వన్య ప్రాణాలకు హాని కలగవచ్చు గిరిజనులు తమ ఆవాసాన్ని కోల్పోవచ్చు దీనికి ఒకే ఒక సొల్యూషన్ గిరిజనులకు తిరిగి పునరావాసాన్ని ఇప్పించడం ఇకపోతే ఈ అనుసంధానం యొక్క ప్రయోజనాల గురించి మరొకసారి చర్చి చర్చిద్దాం వరద నుంచి కాపాడుకోవచ్చు కరువును ప్రాళదోలవచ్చు అలాగే మనం కాలువలను అప్పటి కాలంలో కాలువలను దిక్సూచిలా ఉపయోగించుకునేవారు మనం ప్రస్తుతం కూడా కాలువలను దిక్సూచిలా ఉపయోగించుకోవచ్చు స్థానికంగా చేపల పరిశ్రమలు కూడా అభివృద్ధి చెందుతాయి సాగునీటి సమస్య ఉండదు త్రాగునీటి సమస్య ఉండదు అలాగే జల విద్యుత్ను కూడా ఉత్పత్తి చేసుకోవచ్చు అలాగే పరిశ్రమలకు కావాల్సిన నీటిని కూడా మనం అందించవచ్చు అలాగే ఈ నీటి వల్ల లక్షల ఎకరాలను భూమిని మనం సాగు చేసుకోవచ్చు ఇకపోతే ఈ నదుల అనుసంధానం జరిగినట్లయితే మన భారతదేశం యొక్క జీడిపి ఐదు నుంచి ఆరు శాతం పెరుగుతుంది ఈ ప్రస్తుత జీడిపి అంటే గ్రాస్ డొమాస్టిక్ ప్రోడక్ట్ ఇప్పుడు మన ప్రపంచంలోనే మొట్టమొదటిలో జీడిపి కలిగి ఉన్న దేశము అమెరికా మనది మన మన భారతదేశ దేశము ఏడవ స్థానంలో ఉంది పెరిగినట్లయితే మన భారతదేశం ఏడవ స్థానం నుంచి నాలుగవ స్థానానికి రావచ్చు మన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిన అసెంబ్లీలో ఇచ్చిన ప్రసంగాల వల్ల ఇన్స్పైర్ అయిన ఈ కాన్సెప్ట్ ఈ ప్రాజెక్టు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారికి చూపించి వివరించాలనే నా అది ఒక బలమైన కోరిక ఈ కోరికను నెరవేరినట్లయితే నేను చాలా సంతోషిస్తాను థ్యాంక్ యూ సార్ నేను చెప్పే ప్రతి విషయాన్ని ఆసక్తిగా వింటున్న పాఠశాల విద్యార్థులు అడి ఆసక్తిగా అడిగి తెలుసుకుంటున్న మాకు వచ్చిన జడ్జెస్ స్టేట్ లెవెల్లో కూడా ఇంతే బాగా చెప్పాలని చెప్తున్న డిఈఓ శైలజ మేడం గారు నేషనల్కు వెళ్ళినప్పుడు ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకొని వెళ్ళు అని భుజం తాడుతున్న ఆర్జేడి ప్రతాపరెడ్డి సార్ గారు మొన్న ఇన్స్పైర్లో ఈ నదుల అనుసంధానం కాన్సెప్ట్ తీసుకొని వెళ్ళినప్పుడు వచ్చిన పిల్లలందరూ దీని గురించి బాగా విని ఇంత కృష్ గోదావరి కృష్ణ అనుసంధానం వల్ల ఇన్ని ఉపయోగాలు ఉన్నాయి మాకు ఇప్పటి వరకు కూడా తెలీదు ఈ కాన్సెప్ట్ వల్ల మేము తెలుసుకోవడం జరిగిందని చెప్పి మెచ్చుకోవడం జరిగింది డిఓ మేడం శైలజ మేడం గారు కూడా నువ్వు స్టేట్ లెవెల్లో కూడా ఇలాగే బాగా చెప్పాలని చెప్పడం జరిగింది అలాగే ఆర్జేడి సార్ అయిన ప్రతాప్ రెడ్డి సార్ గారు కూడా నువ్వు నేషనల్కి వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు తెలుగు మీడియం అబ్బాయి కదా ఇంగ్లీష్లో నేర్చుకొని వెళ్ళు ఇంకా చాలా బాగా ఉంటుందని చెప్పారు కానీ లాస్ట్లో సెలక్షన్స్లో స్టేట్ స్టేట్ సెలక్షన్స్లో లిస్ట్అవుట్లో మా పేరు పిలవలేదు
మాకొచ్చిన జడ్జెస్ మేము చేసిన జడ్జిమెంట్ లో మీ పేరే ఫస్ట్ ఉంచాము కానీ ఇక్కడ ఏదో మోసం జరిగింది అని చెప్పడం జరిగింది అప్పుడు నేను చాలా బాధపడ్డాను మన ఆంధ్రప్రదేశ్ నదుల అనుసంధానం యొక్క గొప్పదనాన్ని మరియు మన సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారి కృషిని ఈ వీడియో రూపంలో మీ ముందు ఉంచాను థ్యాంక్ యూ సార్ చేస్తున్న దృశ్యాలు డీజల్ డబ్బాలతో నదులను స్పాంజితో స్లోప్ ను తయారు చేస్తున్నాము ఒక రూపాన్ని సంతరించుకున్న మా ప్రాజెక్ట్ బంకమట్టితో తయారవుతున్న నదుల అనుసంధానం